ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സോ ഇന്ന് ഞാൻ കോഡിങ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഫോർ സി പി ജി എക്സാമിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഓൾറെഡി പാർട്ട് വന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ അത് കണ്ടോളൂ സോ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് കോഡിങ് ഗൈഡ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സി പി ജി എക്സാമിന് ടോട്ടൽ ഹൺഡ്രഡ് മാർക്സിൽ സെവൻ മാർക്സ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് കോഡിങ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ഗൈഡ് ലൈൻസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ആൻസർ എവിടെ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് ടോട്ടൽ ഞാനൊരു ഫിഫ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം എന്നാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ എനിക്ക് നിങ്ങളടുത്ത് പറയാനുള്ളത് എൻ്റെ എക്സാം പ്രിപ്പറേഷൻ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോയിലും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കേട്ടവരാണ് ചേരാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവരാണ് എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം കേട്ടോ സോ ഞാൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന സി പി ജി എക്സാം പ്രിപ്പറേഷൻ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടെൻ ഡേയ്സ് ക്ലാസ്സാണ് ഈ ടെൻ ഡേയ്സ് ക്ലാസ്സിൽ അത് നിങ്ങൾ എക്സാം ഡേറ്റ് എടുത്തവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു പക്ഷേ എക്സാം ഡേറ്റ് എടുത്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളവരൊക്കെ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഈ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നവർ അവർക്കും ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഇപ്പോൾ ത്രീ ബാച്ചസ് ഇപ്പോൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫോർത്ത് ബാച്ചിലോട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതിൻ്റെ ഫീ എത്രയാ ടൈമിങ് എങ്ങനെയാ ദെൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏതർ എനിക്ക് മെയിൽ ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് ഡോക്ടർ കോഡർ അതിൽ നിങ്ങളൊരു മെസ്സേജ് ചെയ്താൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലോട്ട് കടക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്കാപ്പിലോപെക്സി ഇസ് ഫൗണ്ട് അണ്ടർ വാട്ട് ഹെഡിങ് എ ഇൻസിഷൻ ബി എക്സിഷൻ സി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഡി റിപ്പയർ റിവിഷൻ ആൻഡ് റോർ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സ്കാപ്പിലോപെക്സി ഏതിന്റെ അണ്ടറിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ സ്കാപ്പിലോപെക്സി എന്താ സംഭവം എന്നൊന്നും നമുക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല കോഡൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്കാപ്പിലോപെക്സിന്റെ കോഡ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ കോഡ് എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാമായിരുന്നു അത് ഏത് ഹെഡിങ്ങിന് അണ്ടറിലാ വരുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ അതൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ബുക്കിൽ നമ്മുടെ സി പി ടി ബുക്കിന്റെ ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിൽ നമുക്ക് ഓരോ പ്രൊസീജിയേഴ്സും അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ട് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിൽ ഓക്കെ നമ്മുടെ അപ്പൻഡിക്സുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് പോർഷനായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതിൽ നിങ്ങൾ എസ് എടുക്കാം എസിൽ സ്കാപ്പിലോപെക്സി പ്രൊസീജിയർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും സ്കാപ്പിലോപെക്സി എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ നേരെ ഒരു കോഡ് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ടെക്സ്റ്റിലെ ആ പോർഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഞാൻ പിക്ചർ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് സ്കാപ്പിലോപെക്സി ടു ത്രീ ഫോർ സീറോ സീറോ ഇത് ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിലാണ് കേട്ടോ അവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇൻഡെക്സ് അപ്പോൾ ടു ത്രീ ഫോർ സീറോ സീറോയിലാണ് ഈ പ്രൊസീജർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ടു ത്രീ ഫോർ സീറോ സീറോ കോഡ് നിങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ അത് ഏതിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് ഏത് ഹെഡിങ്ങിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് നോക്കിയാൽ മതി കണ്ടോ ടു ത്രീ ഫോർ സീറോ സീറോ വരുന്നത് ഏത് ഹെഡിങ്ങിൻ്റെ അണ്ടറില റിപ്പയർ റിവിഷൻ ആൻഡ് ഓർ ഓർ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ കോഡ് ഈ പ്രൊസീജിയർ ഏത് ഹെഡിങ്ങിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് വരുന്നതെന്ന് അങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഡയറക്റ്റ് അറിയുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ സിമ്പിളാണ് പക്ഷെ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആൻസർ ഇസ് ഡി റിപ്പയർ റിവിഷൻ ആൻഡ് ഓർ ഓർ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ദെൻ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അ പേഷ്യൻറ്റ് വാസ് പ്ലേസ്ഡ് അണ്ടർ ജനറൽ അനസ്തേഷ്യ ഫോർ എ സിമ്പിൾ ഇൻസിഷൻ ആൻഡ് റിമൂവൽ ഓഫ് എ ഫോറിൻ ബോഡി ഫ്രം സബ്യൂട്ടേനിയസ് ടിഷ്യൂ ദിസ് പ്രൊസീജർ യൂഷ്വലി റിക്വയർസ
ഈ കോഡ് സീരീസ് നയൻ നയൻ ഫോർ സെവൻ എയ്റ്റ് ടു നയൻ നയൻ ഫോർ എയ്റ്റ് സീറോ ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ലാത്തത് അപ്പോൾ ഈ കോഡ് സീരീസ് വരുന്നത് സബ്സിക്വൻറ്റ് ഇൻറ്റൻസീവ് കെയർ കോഡ്സ് ഫോർ ഇവാലുവേഷൻ ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലോ ബേർത്ത് വെയ്റ്റ് ഒക്കെ ഉള്ള ബേബീസിൻ്റെ സബ്സിക്വൻറ്റ് ഇൻറ്റൻസീവ് കെയർ കോഡാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ അതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള സർവീസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് ഞാൻ അവിടെ ബുക്കിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻറ്റൻസീവ് കാർഡിയ കെൻട്രാസ്പിറേറ്ററി മോണിറ്ററിംഗ് കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് ഓവർ ഓൾ ഫ്രീക്വൻറ്റ് വൈറ്റൽ സൈൻ മോണിറ്ററിംഗ് ഹീറ്റ് മെയിൻ്റെനൻസ് എൻറ്ററൽ ആൻഡ് പാരൻറ്റൽ ന്യൂട്രീഷണൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലബോറട്ടറി ആൻഡ് ഓക്സിജൻ മോണിറ്ററിംഗ് ഇതൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ഇത് നമ്മുടെ ഈ ഹെഡിങ്ങിൻ്റെ താഴെ തന്നെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇൻറ്റൻസീവ് കെയർ കോഡ്സിൻ്റെ താഴെ തന്നെ കൊടു വരുന്നുണ്ട് ആ ഹെഡിങ്ങിൻ്റെ ഗൈഡ് ലൈൻസിലുള്ള ഒരു പോർഷൻ ആണ് ഇത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഓപ്ഷൻസിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങൾ കാർഡിയാ കാൻ റെസ്പിറേറ്ററി മോണിറ്ററിങ്ങും വൈറ്റൽ സൈൻ മോണിറ്ററിങ്ങും ദെൻ എൻറ്ററൽ ആൻഡ് പാരൻറ്റൽ ന്യൂട്രീഷണൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇതൊക്കെ ആ സർവീസിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് അപ്പോൾ ആ കോഡിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് അപ്പോൾ ആൻസർ ഇസ് ഡി നൺ ഓഫ് ദ ആൻസേഴ്സ് ആർ കറക്റ്റ് ദെൻ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ ഷുഡ് യു കോഡ് ആൻ എക്സിഷൻ ഓഫ് എ ലീഷ്യൻ വെൻ കംപ്ലീറ്റഡ് വിത്ത് എൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ ട്രാൻസ്ഫർ ഓർ റീ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അതായത് ഒരു എക്സിഷനും അഡ്ജസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ ട്രാൻസ്ഫറും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഒരു കേസിൽ വന്നാൽ നമ്മൾ അത് എങ്ങനെയാണ് കോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് സെയിം ലീഷന് തന്നെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ ഇൻറ്റഗ്യുമെൻറ്ററി സിസ്റ്റം ചാപ്റ്ററിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്തതിൽ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എക്സിഷൻ്റെ കൂടെ ഓരോന്ന് വന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് കണ്ടോ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഫോർത്ത് പോയിന്റ് എക്സിഷൻ പ്ലസ് എ ടി ടി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സിഷൻ കോഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് എ ടി ടിയുടെ കോഡ് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ആൻസർ എക്സിഷൻ ഇസ് നോട്ട് സെപ്പറേറ്റ്ലി റിപ്പോർട്ടഡ് വിത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ ട്രാൻസ്ഫർ ഓർ റീ അറേഞ്ച്മെന്റ് കോഡ്സ് ഓപ്ഷൻ ബി ദെൻ ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ സി ആർ എൻ എ ഇസ് പേഴ്സണലി പെർഫോമിംഗ് എ കേസ് വിത്ത് മെഡിക്കൽ ഡയറക്ഷൻ ഫ്രം അനസ്തീഷ്യോളജിസ്റ്റ് വാട്ട് മോഡിഫയർ ഇസ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ്ലി റിപ്പോർട്ടഡ് ഫോർ ദ സി ആർ എൻ എ അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ സി ആർ എൻ എ ആണ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് അനസ്തീഷ്യോളജിസ്റ്റിൻ്റെ മെഡിക്കൽ ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് മോഡിഫയേഴ്സ് ആണ് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് അനസ്തീഷ്യ മോഡിഫയേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഈ അനസ്തീഷ്യ മോഡിഫയേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഹിപ്പിക്സ് ബുക്കിലാണ് കേട്ടോ ഹിപ്പിക്സ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അനസ്തീഷ്യ മോഡിഫയേഴ്സ് ഒക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓരോ നോക്കാം ക്യൂ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സി ആർ എൻ എ സർവീസ് വിത്ത് മെഡിക്കൽ ഡയറക്ഷൻ ബൈ എ ഫിസിഷ്യൻ ദെൻ ക്യു സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സി ആർ എൻ എ സർവീസ് വിത്തൗട്ട് മെഡിക്കൽ ഡയറക്ഷൻ ബൈ ഫിസിഷ്യൻ ദെൻ ക്യു കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെഡിക്കൽ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ടു ത്രീ ഓർ ഫോർ കൺകറൻറ്റ് അനസ്തേഷ്യ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ദെൻ ക്യു എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോണിറ്റേർഡ് അനസ്തേഷ്യ കെയർ അപ്പോൾ നമ്മുടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താ സി ആർ എൻ എ സർവീസ് വിത്ത് മെഡിക്കൽ ഡയറക്ഷൻ ബൈ ഫിസിഷ്യൻ ഓർ അനസ്തേഷ്യോളജിസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ എന്താ വരുന്നത് ക്യു എക്സ് ആണ് സോ ആൻസർ ഇസ് എ then sixth question when coding for liver transplantation what are the three distinct components of the physician work liver transplantation code cheyna samayathu endakiyana physician work inde three distinct components avada kore options thannittundu options njan ingane vaichu povunnilla to adu ningal vaichu manasilaaka പിന്നെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് അറിയുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഡയറക്ടർ അറിയുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അറിയാത്തവർ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെയും സി പി ടി ബുക്കിന്റെ ലാസ്റ്റിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ പ്രൊസീജിയർ ഓക്കെ ലാസ്റ്റിൽ ഇൻഡെക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ ടീയിൽ പോവാ അപ്പൊ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ കണ്ടോ അല്ല അത് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ലിവർ എന്ന് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ലിവർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷന്റെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കോഡ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ പെർട്ടിക്കുലർ കോഡ് എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആ കോഡ് എടുക്കുക ആ കോഡിൻ്റെ തൊട്ട് മുകൾ അപ്പോ
സ്പൈനൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ പ്രൊസീജിയേഴ്സിൻ്റെ കോഡാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഗൈഡ് ലൈൻ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയാൽ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമെങ്കിൽ നല്ലതാണ് കേട്ടോ ഓൾറെഡി ഈ ഗൈഡ് ലൈൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമെങ്കിൽ വെൽ ആൻഡ് ഗുഡ് പക്ഷേ അറിയാത്ത കേസാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഗൈഡ് ലൈൻസ് നമുക്ക് അറിയണം എന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ കോഡ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ സ്പൈനൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ്റെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡു നോട്ട് മോ അപ്പ് ആൻഡ് മോഡിഫയർ സിക്സ്റ്റി ടു ടു സ്പൈനൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ കോഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഈ കോഡ് റേഞ്ച് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഈ പോയിൻറ്റ് ശരിയാണ് മോഡിഫയർ സിക്സ്റ്റി ടു ഈ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ പ്രൊസീജിയേഴ്സിൻ്റെ ഈ കോഡ്സിന് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല സോ ആൻസർ ഇസ് ട്രൂ ദെൻ എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഡസ് ദിസ് സിമ്പിൾ ബിസൈഡ് എ കോഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് കണ്ടോ ഒരു സ്പീക്കറിൻ്റെ സിമ്പിൾ ആണ് ഇത് ഒരു കോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ ഈ സിമ്പിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കോഡ് എന്താ ഈ സിമ്പിൾ എന്താ ഓഡിയോ ഓൺലി ആണ് ഇത് പുതിയതായിട്ട് ആഡ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ത്രീ ബുക്കിലെ കാണുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പേജിൽ സി പി ടിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പേജിൽ നമുക്ക് മോഡിഫയേഴ്സും സിമ്പിൾസും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിൽ കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഈ സിമ്പിൾ ഓഡിയോ ഓൺലി ആണ് ഈ സിമ്പിളിൻ്റെ മീനിങ് ദെൻ ഈ സിമ്പിൾ എന്താ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ ഈ സിമ്പിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സിം ആ പെർട്ടിക്കുലർ കോഡിന് മോഡിഫയർ നയൻറ്റി ത്രീ ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് മോഡിഫയർ നയൻറ്റി ത്രീ എന്താ സിങ്ക്രോണസ് ടെലി മെഡിസിൻ സർവീസ് റിൻഡേർഡ് വേ ആ ടെലിഫോൺ ഓർ അത് റിയൽ ടൈം ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ഓഡിയോ ഓൺലി ടെലി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം അതായത് ഫിസിഷ്യൻ ഇൻ കേസ് ഡയറക്റ്റ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാതെ ഓഡിയോ ഓൺലി സർവീസ് വിയ ഫോൺ ഓഡിയോ ഓൺലി സർവീസ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ഈ മോഡിഫയർ നയൻറ്റി ത്രീ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അത് നമുക്ക് എല്ലാ കോഡ്സിനും ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ ഈ സിമ്പിൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പെർട്ടിക്കുലർ കോഡ്സിന് മാത്രമേ നമുക്ക് മോഡിഫയർ നയൻറ്റി ത്രീ ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ആണെങ്കിൽ മോഡിഫൈ നയൻറ്റി ത്രീ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൻസർ ഇസ് ബി ദൻ നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെൻ ഡസ് അനസ്തീഷ്യ ടൈംസ് ബിഗിൻ അനസ്തീഷ്യ ടൈം എപ്പോൾ തൊട്ട് എപ്പോൾ വരെയാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അത് അനസ്തീഷ്യ ഗൈഡ് ലൈൻസിൻ്റെ അനസ്തീഷ്യ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഗൈഡ് ലൈൻസിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലെ പേജിൽ പറയുന്നുണ്ട് ടൈം റിപ്പോർട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പറഞ്ഞിട്ട് അനസ്തീഷ്യ ടൈം ബിഗിൻസ് വെൻ ദ അനസ്തീഷ്യോളജിസ്റ്റ് ബിഗിൻ ടു പ്രിപ്പയർ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഫോർ ഇൻഡക്ഷൻ ഓഫ് അനസ്തീഷ്യ ആൻഡ് എൻസ് വെൻ ദ അനസ്തീഷ്യോളജിസ്റ്റ് ഇസ് നോ ലോങ്ങർ ഇൻ പേഴ്സണൽ അറ്റൻഡൻസ് അതായത് എപ്പോൾ തൊട്ടാണ് ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നത് അനസ്തീഷ്യോളജിസ്റ്റ് പേഷ്യൻറ്റിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത് തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും എപ്പോൾ വരെ അനസ്തേഷ്യോളജിസ്റ്റ് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അടുത്തു നിന്ന് മാറുന്ന വരെ അനസ്തേഷ്യോളജിസ്റ്റ് ഇസ് നോ ലോങ്ങർ ഇൻ പേഴ്സണൽ അറ്റൻഡൻസ് ഓക്കെ അതുവരെ നമുക്ക് അനസ്തേഷ്യ ടൈമായിട്ട് കോഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എപ്പോഴാണ് ബിഗിൻ ചെയ്യാമെന്നാണ് ബിഗിൻ ചെയ്യാൽ എപ്പോഴാണ് എന്താ അനസ്തേഷ്യോളജിസ്റ്റ് ബിഗിൻ പ്രിപ്പയറിംഗ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഫോർ ഇൻഡക്ഷൻ ഓഫ് അനസ്തേഷ്യ സോ ആൻസർ ഇസ് സി ദെൻ ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ a simple single layered laceration requires extensive cleaning due to he- being heavily contaminated the code selected would come from code range nu antu code range koduttundu appo ivada nammal aadu nammal endu nokkanam a code range eduthu nokkanam adu endinte code range aanu appo adu e 120312101207 nu vannal adu intermediate repair inde code range aanu okay appo nammada ee statement ee sentence intermediate repair inde aano endu nokka adayathu സിംഗിൾ ലയേർഡ് ലാസറേഷൻ റിക്വയർ എക്സ്റ്റൻസീവ് ക്ലീനിങ് ഡ്യൂ ടു ഹെവിലി കണ്ടാമിനേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് റിപ്പയറിലാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് റിപ്പയറിൻ്റെ ഗൈഡ് ലൈൻസിൽ വരുന്ന സെയിം സെൻറ്റൻസ് ഓക്കെ സിംഗിൾ ലെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സിമ്പിൾ റിപ്പയർ അല്ല സിംഗിൾ ലെയർ പക്ഷേ വിത്ത് എക്സ്റ്റൻസീവ് ക്ലീനിങ് ആൻഡ് റിമൂവൽ ഓഫ് പാർട്ടിക്കുലേറ്റ് മെറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് റിപ്പയർ